GMA Weather. Servisyong totoo ng GMA News. Alamin po natin ngayon ang latest tungkol sa bagyong Ompong mula kay GMA Resident Meteorologist Nathaniel Cruz. Mangtani. Salamat Jessica. Mga kapuso, ilang oras na lang bago tumama ang mata ng bagyong Ompong dyan sa may uh, Cagayan, Isabela area. At nakatas na ang uh, signal number 4 ng pag-asa dyan sa mga probinsya ng Cagayan, Northern Isabela, Apayaw at Abra. Masungit na lagay ng panahon ng inaasahan pagdating po dyan sa signal number 4 at ang hangin ay posibleng umabot ng mahigit 200 kilometro kada oras. Nasa ilalim naman ng storm signal number 3 ang uh, Batanes, kasama ang Babuyan Group of Islands, Southern Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Kalinga, Mountain Province, Benguet, Ifugao, Nueva Vizcaya, Quirino at Northern Aurora. Mga kapuso, ang hangin naman dyan ay uh, aabot ng mahigit 150 km per hour at uh, signal number 2 naman dyan sa may Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, Southern Aurora, Sambales, Diyan sa mga probinsya ng Pampanga, Bulacan, Northern Quezon, kasama ang Pulilio Island. Masungit na lagay ng panahon din po ah, sa signal number 2. Ang inaasahan habang ah, nakatasa man ang signal number 1 dito sa Metro Manila, sa Bataan, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna, natitirang bahagi ng Quezon Province. Diyan sa may Northern Occidental Mindoro, kasama ang Lubang Island, Northern Oriental Mindoro, Masbate, Marinduque, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, at Burias Island at Tikaw Island. Mga kapuso, yung pong uh, signal number one dyan sa may Northern Samar ay ibinabana. Nasa layong 260 kilometers east-northeast ng uh, kasiguran na Aurora, ang uh, layo ng mata ng bagyong Ompong at taglay nito, ang napakalakas na hangin na umaabot pa rin ng uh, 205 kilometers per hour malapit sa gitna at bugsong nasa 255 kilometers per hour. At kumikilis ito pa hilagang kandura no northwest sa bilis naman na 30 kilometers per hour. At sa track ng pag-asa, eh, mamayang madaling araw mga kapuso, tatama yung uh, mata ng bagyo o yung landfall dyan sa kalupaan sa pagitan po yan ng uh, mga alas 2 hanggang alas 5 ng umaga. At pagtama niya dito sa may Cagayan Isabela area, eh, tatawi rin yan ang uh, probinsya ng Apayao, posibleng yung Kalinga, Apar, uh, Abra at Ilocos Norte bago tuluyang lumabas naman. Diyan sa West Philippine Sea. At sa datos ng Metro Weather, eto mga kapuso, halos natatakpan na ng sirkulasyon. Yung nakikita yung kulay uh, pink na yan at kulay pula na yan, yan yung sirkulasyon ni Ompong na natat tumatakip na dyan sa may Northern at Central Luzon. So ito yung mapakalakas na hangin mga kapuso na unti-unti pa lang na nararamdaman dahil yung pinakasentro ng bagyo ay papalapit pa lamang po dito sa uh, Cagayan Valley. At walang pati din ang pagbuhos ng matitinding ulan. Diyan naman sa mga lugar na sa ilalim ng signals 3, 2 at 4. Mga kapuso na kung saan itong mga kulay pula at uh, ubi na yan, yan naman po yung napakatitinding uh, ulan na inaasahang ibabagsak ng bagyong uh, ompong diyan sa malaking bahagi ng Northern at Central Luzon. At bukod sa hangin at ulan mga kapuso, dapat maging IM ready po sa daluyong Uh, kaya storm surge sa mga baybaying dagat o coastal areas ng uh, Ilocos Region, dyan sa Cagayan at Isabela. At sa taya ng pag-asa, ay posibleng umabot ng hanggang 6 na metro ang taas ng uh, daluyong. Yan po yung mga baybaying nga ng probinsya ng Cagayan at Isabela. At kasing taas po yan, ha, mga kapuso, ng dalawang palapag na gusali. Habang sa Ilocos Region naman, ay eh, nasa hanggang 3 metro ang taas ng storm surge o daluyong. At mga kapuso, ang storm surge po ay yan yung unti-unting pagtaas ng tubig mula sa karagatan na magdudulot naman ang mga pagbaha at kayang sumira ng mga istruktura sa mga nasa uh, coastal area. Kaya po sa mga nakatira sa baybayin dyan, sa bahagi ng Cagayan at Isabela, eh lumikas sa po kayo. Dapat ay eh, wala na kayo dyan sa inyong mga kabahayan para sa inyong kaligtasan. Bukas ang madaling araw, ang landfall ng mata dyan nga sa may uh, Cagayan Isabela, yung napakalakas na ikot ng hangin na yan. At buong umaga nitong babaybayin ang kalupaan ng uh, Northern Luzon at posibleng pagsapit ng alas 12 ng tanghali bukas, eh baka nakatawid na po ito ng kalupaan at nasa dagat na muli ng West Philippine Sea at posibleng lumabas na rin ito ng PAR sa Sabado ng gabi. Pero mga kapuso, kahit po nasa labas na ng PAR, 
Magiging maulan pa rin sa Mesado Nuson. Yung nakikita niyong dilaw, green at orange na yan. Ayan yung mga pag-ulan na maranasan sa Mesado Nuson. Kasama na ang Metro Manila. At may ulan din dyan sa Visayas at Mindanao. At ito naman ay dahil sa pinalakas na hanging habagat. At sa Bicol Region kung saan ipinagdiriwang ang uh, pista ng Peña Francia, magiging maulan pa rin mga kapuso bukas Sabado. Pero hindi na po ito kalakasan. Jessica? Mm -hmm. Mang Tani, una muna, no, ho, uh, mukhang uh, kung ano po yung uh, sinabi earlier, no, yung uh, between 2 a.m. to 5 a.m. ang landfall, uh, tama pa rin po, no, spot on yung mga naunang uh, binanggit po ng uh, pag-asa at kahit po ng uh, ating uh, weather source. At yung uh, strength po nung bagyo, yung wind strength niya na 205 pero yung malakas na bugso ay umaabot ng 255. Mukhang ganun pa rin po, Mang Tani, no? Yes, Jessica, mukhang mamimaintain niya mm -hmm. yung kanyang lakas bago tumama dyan sa uh, posibleng kagayang sa Bela. At yan nakikita natin eh, kung uh, maka yung uh, lakas na ito hindi ihina at uh, mukhang hindi na rin lalakas habang papalapit at uh, papalapit dyan sa may uh, Cagayan Valley, Jessica. Okay. Pero, Mang Tani, bakit kaya ho sa Amerika, no, yung uh, napa, nanood po ko ng uh, CNN kanina, yung uh, international, at ang sabi ho nila, e eh, 280 kph, yung kanilang estimate na wind strength nitong si Ompong. Bakit ho may, may uh, pagkakaiba sa estimate po ng pag-asa? Ang nangyayari kasi, Jessica, mm. ang uh, Estados Unidos, may sarili silang uh, paraan ng pag-estimate ng wind wind speed. Mm -hmm. At yan yung tinatawag natin na may averaging time. Sa kanila, one minute yung ginagamit nila. Okay. Samantalang dito sa atin, bilang miyembro ng World Meteorological Organization, ang pag-asa, ang Japan Meteorological Agency, maging ang China, Korea, Vietnam, lahat tayo gumagamit ng 10 minute averaging time. Mm -hmm. So kapag mas may isi yung ginagamit mong uh, pag-estimate ng hangin, eh, meron ka kagad nakikitang mas malakas na hangin. Samantala kung mas matagal yung pag-average mo, eh masyadong nafi-filter. Kaya yung malalakas at yung mahihina, humahaba yung averaging time, mas mababa kaysa dun sa one minute averaging time yung nakukuha mong uh, mm. intensity of wind mm -hmm. speed. Kaya dyan sa US, yung 100 at uh, 280 something na wind speed, kapag one minute, Kapag i-convert mo yan, merong uh, appropriate na equation, mm -hmm. eh, lalabas eh, mahalos 90 o 0.9 ang imumultiply mo doon sa 285 para makuha mo naman yung equivalent nun sa 10-minute averaging time. Mm. Gayun pa man, malakas pa rin ho ito, no? kahit na magkaiba po yung, uh, yung mga pamantayan o yung uh, ginagamit pong uh, measurement. Pero, Mang Tani, ito ho kayang si Ompong eh, magtatagal kung ang landfall niya po ay 2 a.m. and uh, between 2 a.m. and 5 a.m. Gano ho kaya uh, titiisin ng ating mga kababayan sa Cagayan at sa Isabela yung malakas po nitong uh, hangin? Uh, mabilis, sabi niyo ho kagabi kasi mabilis lang ito eh. Pero yes, mga Jessica. ilang oras ho kaya nila, ilang oras ho kaya sila magdadasal? No ho, Mang Tani, ilang, na, makailang rosaryo ho kaya sila? Ang mangyayari, Jessica, mm -hmm. kung mula sa pagtama niya rito, mga bandang alas dos, alas tres, at ayon dito sa ating ginagamit din, may timing din yan, at halos ganyan yung nakikita natin bilis, mm -hmm. bago man ang hali, o mga alas dos, eh, nakalabas na yan o nakatawid naka na ng uh, Northern Luzon. So, kung itong uh, lugar na ito, eh, siguro mga kulang-kulang limang oras o apat na oras, eh, binabayo ka ng napakalakas na hangin, gayon din doon sa kabila. Kaya, yun ang isang ano. Pero yan ay mata, uh, matulen, Jessica. Ha? At hindi natin nakikita na magbabago yung kanyang bilis habang tumatawid dito sa Mayya, Northern Luzon. Sorry, Mang Tani, pumasok kasi yung, ano, yung NDRRMC alert. No? Ngayon lang tayo nakatanggap kasi alam ko issue ito sa maraming tao. Bakit hindi daw naglalabas ng NDRRMC alert nitong mga nakalipas na araw? Biglang ngayon, meron. So, Totoo, gusto Jessica. Ko, oh, gusto ko lang humalaman. So, gaano, ilang oras ho kaya yung malakas talagang tama nito? Kung dito sa buong Northern Luzon, kung titignan mm. natin, ay eh kulang-kulang mga sampung oras yung babiyahihin, Jessica. Okay. Yung, uh, yan, yung mula sa sentro. Pero katulad nga ngayon, na uh, ngayon pa lamang, eh, binabayo na. Mm -hmm. uh, pagpalagay natin itong Santa Ana, pero yung uh, sentro ng Bagyo ay nandito pa lamang, mga 300 kilometers pa. So, 
Matagal, medyo matagal-tagal, Jessica. Sampung oh. oras pa biyahe. Halos, yes, Mula Jessica. Cagayan at Isabela, papuntang Ilocos. Pero yung mga tiga Cagayan at Isabela, Mang Tani, ilang oras ho nila kaya titiisin yung malakas na hangin? Siguro ito, mga tatlo hanggang apat na oras, Jessica. Three to four hours. Na nakababad sa kanila yung uh, malakas hmm. na hangin na yan. Kasi ang nangyayari, malaki yung uh, sakop nung... Uh, Malakas na hangin, Jessica, hindi katulad ng mga ibang bagyo. Eh, itong matanamang nito ay halos mga 60 kilometers siya tao. Ano, base doon sa analysis ng JMA at ng JTWC. Mm -hmm. eh, malapad yung mata. Ibig sabihin yan, yung pinakagilid ng mata na kung saan nandun yung pinakamalakas na hangin, malaki-laki yung sakop. Kaya matagal-tagal na mararanasan yung mga, ng mga taga Northern Luzon. Katulad ng Cagayan Isabela, yung napakalakas na hangin. At ito ay dahil malaki yung bagyong ating pinag-uusapan, Jessica. Mm. Mang Tani, isa pa hong magandang tanungin eh. Ano ba nangyayari? Siguro alam ho ng mga weather forecaster natin o mga, uh, mga meteorologist, katulad po ninyo. What happens exactly dun po sa loob ng umiikot na hangin na yon? Lalo na po yung eye of the storm. Alam ko tahimik yata yung git, pinakagitna eh. Pero yung, yung parang umiikot ho na yon, uh, ano ho? exactly yung nangyayari, Mang Tani. Buti na, banggit mo yan, Jessica. Mm -hmm. Doon sa mga, ayan, yung nakikita mong bilog na yan, kaya mm -hmm. kulay blue yan, mga kapuso, ibig sabihin yan, walang ulap dyan. Yaan ay katulad ng uh, karagatan na walang ulap. Kapag natakpan ng ulap yan, naki hindi nakikita, nakikita yung blue, katulad niyang kulay uh, dilaw at pula na yan, ito yung uh, wind speed. Kaya wala, sa mata ng bagyo, pinakagit na, Jessica, walang ulap, walang ulan, at posible, kung hindi gabi, makikita pa yung sikat ng araw. So, dun sa mga kapuso natin na dadaanan ng mata ng bagyo, ang isang makikita nila, biglang yung napakalakas na hangin na nando sa gilid ng bagyo, bago tumama yung mata, yun yung mararamdaman nila. At kung sila'y nasa gitna ng mata, biglang mawawala yung hangin. At ang iisipin nila, nawala na yung bagyo, tapos na. Pero hindi nila alam, sila ay nasa gitna ng mata. At yung ibang ginagawa, Jessica, lalabas na ng bahay, iaayos na yung mga sirang uh, kung ano may nasira, hindi nila alam, eh, nasa loob sila ng mata. At pag lumagpas yung mata doon sa kanilang lugar, babalik uli yung napakalakas na hangin na naramdaman nila bago tumama yung mata. At yun yung mas mapanganib, Jessica. Mm -hmm. Dahil kabago tumama yung mata, unti-unti yung paglakas ng hangin hanggang doon sa buting sa punto na Halimbawa, 200 km per hour yung gilid ng mata. At pag lumagpas ka sa mata, bigla, nandung kagad yung 200 km na per hour na hangin na magiging mas mapamisala dahil hindi unti-unti ang dating kung hindi biglaan. So baka mamaya yung mga kapuso natin, o maging dyan sa kilalagyan nila Emil, na kung doon dumaan yung uh, mata ng bagyo, eh dapat maging maingat sila dahil yun yung kanilang mararanasan, Jessica. Mm, akala nila, wala naman epekto. Walang hangin, walang ulan. Yes. Kasi nandun ka pala sa pinakamata ng uh, bagyo. Eh, pero pag lumagpas yun, tatama naman sa'yo ngayon yung malakas na hangin at ulan. At yun yung sinasabi mm. ng mga matatanda na buntot ng bagyo. Mm. O yun yung, pero dito, sa tinitin natin, yun yung kabilang bahagi ng mata ng bagyo. At ngayon ay eh, gabi, posibleng makita pa nga nila yung mga bituin, Jessica. Mm. Kapag doon dumaan yung mata ng bagyo, at yun nga, iisipin mo kung ngayon, Kauna-unahan mo lamang maranasan yun, ay sa wakas tapos na yung uh, dilubyo. Hindi mm -hmm. mo alam, nandung ka lamang sa gitna ng mata at depende kung gano'ng kalaki yun, pwedeng ilang minuto, pwedeng kalahating oras, wala kang naranasan. At pagkatapos na naman, eto na naman yung biglang lakas ng hangin na mas mapanganib dahil may mga gusali o may mga estruktura na dahil unti-unti yung dating ng hangin, uh, they can withstand yung unti-unti yung paglakas ng hangin. Pero sa ganyan dumaan yung mata, bigla yung lakas at sa kabilang direksyon, Jessica, yung uh, pinanggagalingan ng hangin, karamihan dyan, dyan nasisira yung mga estruktura. Mm, wag so wag na wag hong pakasisiguro. Antayin po ang opisyal na anunsyo ng mga otoridad sa inyong mga lugar. Maraming salamat, Mang Tani, Nathaniel Cruz, GMA Resident Meteorologist. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Servisyong totoo ng GMA News.